আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায়ে টিস্যু নিয়ে আমরা এর আগে দুইটা ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম কোষ নিয়ে কোষ নিয়ে মোটামুটি ওটা দুইটা ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল আজকে আমরা আলোচনা করব টিস্যু নিয়ে যদি আমরা শুরুতে টিস্যুটা দেখি টিস্যুতে প্রথমে দুইটা দেখতে পাই দুই ধরনের টিস্যু পাই একটা উদ্ভিদ টিস্যু আর একটা প্রাণী টিস্যু আজকে আমরা আলোচনা করব মূলত উদ্ভিদ টিস্যু নিয়ে যদি আমরা উদ্ভিদ টিস্যুটা দেখি তাহলে আমরা এখানে দুই ধরনের আবার টিস্যু পাই একটা হচ্ছে ভাজক টিস্যু আর একটা হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু তোমাদের বইয়ে ভাজক টিস্যু নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করা হয়নি স্থায়ী টিস্যু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাই আমরা ভাজক টিস্যু নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করছি না শুধু বলে রাখি ভাজক টিস্যু হচ্ছে কোনগুলো যেগুলো এর আগে বলি একটু টিস্যু হচ্ছে কি টিস্যু হলো অনেকগুলো কোষের একত্রিত একটা বান্ডেল বা অনেকগুলো কোষে একত্রে কি বলা হয় টিস্যু বলা হয় তাহলে বাজক টিস্যু হচ্ছে কোনগুলো যেসব টিস্যুগুলো হচ্ছে টিস্যুর কোষগুলো বিভাজিত হয় সেগুলো হচ্ছে ভাজক টিস্যু নাম থেকে মোটামুটি বুঝে যে বাজক থেকে বিভাজন তাহলে এখানে যদি তাহলে ভাজক টিস্যু কোনগুলো যেগুলোর কি হয় বিভাজিত হয় সেগুলো হচ্ছে বাজক টিস্যু বাজক টিস্যুর মধ্যে আবার বাজক টিস্যুকে উৎপত্তি অনুসারে কাজ অনুসারে অবস্থান অনুসারে এবং খোঁজ বিভাজন অনুসারে বাক করা যায় যেহেতু এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি বইয়ে তাই আমরা আলোচনা করছি না আমরা সরাসরি অ্যাস্থে টিস্যুতে চলে যাচ্ছি এই অ্যাস্থে টিস্যু হলো কোনগুলো যেগুলো কোনো ধরনের কি হয় না বিভাজিত হয় না অ্যাস্থে টিস্যু বিভাজিত হয় না এ অ্যাস্থে টিস্যুগুলো আবার তিন ভাগে বাক করা যায় সরল টিস্যু জটিল টিস্যু এবং নিঃস্রাবী বা খরণকারী টিস্যু এই সরল টিস্যু বলো কোনগুলো এই সরল টিস্যুর মধ্যে যে কোষগুলো রয়েছে সেগুলোর আকার আকৃতি একই এই জন্য এগুলোকে সরল টিস্যু বলা হয় এখানের মধ্যে পার্থক্য থাকে শুধু ওই কোষের প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য থাকে এই সরল টিস্যু যদি আমরা দেখি আবার এখানে পাই প্যারেন কাইমা কোলেন কাইমা স্ক্রেন খাইমা এই প্যারেন খাইমা হচ্ছে প্যারেন খাইমা যখন কিসে থাকবে প্যারেন খাইমাতে যখন ক্লোরোফাস থাকবে তখন আমরা সেটাকে বলবো ক্লোরেন খাইমা আবার বলছি প্যারেন খাইমায় যখন ক্লোরোফাস থাকে তখন সেটা আমরা বলি ক্লোরেন খাইমা প্যারেন খাইমায় যখন বায়ু কুঠুরি থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো এরেন খাইমা প্যারেন খাইমাকে কখন আমরা এরেন খাইমা বলবো যখন প্যারেন খাইমা কি থাকবে বায়ু কুটুরি থাকবে তখন আমরা সেটাকে এরেন খাইমা বলবো এ বায়ু কুটুরি হচ্ছে আমরা যখন কচুরি ফেনা দেখি কচুরি ফেনা যে ফাঁপা একটা অংশ থাকে ভিতরে ওটাই মূলত বায়ু কুটুরি ওখানে বায়ু কুটুরি তাহলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্যারেন খাইমা যখন ক্লোরোফাস থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্লোরেন খাইমা এবং প্যারেন খাইমাকে প্যারেন খাইমায় যখন বায়ু কুটুরি থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি এরেন খাইমা এ প্যারেন খাইমার মধ্যে এ প্যারেন খাইমার কাজ হচ্ছে কি যেহেতু ক্লোরোফাস থাকে এটা অবশ্যই খাদ্য তৈরি একটা সম্পর্ক থাকবে এটার সাথে যদি এর মূল কাজ হচ্ছে খাদ্য তৈরি অর্থাৎ প্রস্তুত পরিবহন এবং সঞ্চয় আমরা কাজটাকে এভাবে দেখতে পারি দেখো যদি এবার মনে রাখি ফুড প্যাট ফুড হচ্ছে খাদ্য প্যাট দিয়ে আমরা দেখি পিতে প্যারেন খাইমা পিতে প্রিপেয়ার্ড এতে অ্যাকোমোলেশন অর্থাৎ সঞ্চয় টিতে ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ পরিবহন যদি বলি দেখো খাদ্য প্যারেন খাইমা কোষ করে প্যারেন খাইমা খাদ্য তৈরি অর্থাৎ প্রিপেয়ার সঞ্চয় করে এবং পরিবহন করে তাহলে এটা যদি দেখি আমরা মনে রাখতে পারবো মনে রাখতে সহজ হবে এখন আসি কোলেন ক্যামাই কোলেন ক্যামা কি কোলেন ক্যামাগুলো এক বিশেষ ধরনের প্যারেন ক্যামা কোষ দিয়ে তৈরি হচ্ছে কোলেন ক্যামা এখানে এটা হচ্ছে পার্থক্য তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না বলেছিলাম শুধু প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য থাকে এই কোলেন ক্যামার মূল কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের দৃঢ়তা প্রদান করা এবং যদি এখন স্ক্রিন ক্যামা একটু দেখি স্ক্রিন ক্যামাগুলো হচ্ছে এই এখানে যে কোষগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে একটু লম্বা থাকে এর কোষগুলো এখানে কোনো তেমন আকৃ প্রকৃতি কিছু পার্থক্য থাকে অবশ্যই আমাদের বই একটু রিডিং পড়ে নিতে হবে যাতে আমরা পার্থক্যগুলো সহজে বুঝতে পারি এবং পরীক্ষায় এগুলো পার্থক্যগুলো পরীক্ষায় আসে যাতে আসলে আমরা তা লিখতে পারি এস্ক্রিন খাইমার মূল কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে খনিজ পানীয় 
खनिज लवण बोला कि पानी और खनिज लवण पर भाग देखते पाए तो फायबार और एक स्कलरइड एग्ला जो एक रिडिंग पड़े ना तो आसले मन करी बुझते आशा करी एन जो एक जटिल टीस्यू से जाए जटिल टीस्यू देखी जटिल टीस्यू कौन गा जे सकल टीस्यूगते टीस्यूर खोसगुल मध्य क्यों थे पार्थक्य था अर्थात एग्लार जे हमें सर टीस्यूते देखे कि एगलार मध्य आकृति एवं एर आकार आकृति गठनगत को पार्थक्य था क्योंकि जटिल टीस्यूगर खोसगुलर मध्य आकार आकृति और गठनगत पार्थक्य था दुधरण है जैलियम टीस्यू फ्लोएम टीस्यू ये दुईटा टीस्यू के एकसाथे आ जैलिम ए फ्लोएम के एकसाथे बस्कुलार भांडल कि बस्कुलार भांडल अर्थात परिवहन टीस्यू जैलिम टीस्यू ए फ्लोएम टीस्यू के एकसाथे कि बला है परिवहन टीस्यू बास्कुलार भांडल ये परिवहन टीस्यू क्या बला हे कारण हे जालिम टीस्यूर काज हलो मूल मटीत जे खाद्य तैरते जे सब काचा माल दरकार पानी खनिज लवण से पताये पहुँचे देवा काज हे जालिम टीस्यूर अर्थात यटार क्च हे कि काचाम परिवहन काचाम परिवहन एवं फ्लोएम टीस्यूर काज हे कि फ्लोएम टीस्यूर काज हे जे पताई ये काँचामगुल पहुँचे देवर पर जे सकल खाद्य तैरि है से सकल खाद्यगू फ्लोएम टीस्यू सम्पूर्ण उद्भिदे विभिन्न अंगे छड़िए दे अर्थात इटार क्च हे शर्करा जतियों खाद्यगला शर्करा परिवहन व खाद्यगला परिवहन करा तो आशा करी मन थको जैलिम टीस्यू ए फ्लोएम टीस्यू के एकसाथे बला है परिवहन टीस्यू बास्कुलर बंडल एर का कि यार जैलिम टीस्यूर का हलो कि काँचामगुल्लो पर अर्थात खनिज लवण व पानीगुल्लो पर फ्लोएम टीस्यूर का हलो कि फ्लोएम टीस्यूर का हे पताए जिस सब खाद्य तैरि है सेगल उद्भिदे विभिन्न अंगे पहुँचे देव हे कि फ्लोएम टीस्यू का जैलिम टीस्यूते आर प्राथमिक जैलिम ए गौन जैलिम भाग कर प्राथमिक जैलिम आर दुटे दुधरण देखते पाए तो फ्रोटो जैलिम ये परवर्ती मैटी जा, मैटा जैलिमे रूपान रूपान्तरित तो है ये जैलिम टीस्यूगला जेहतुरा जटिल टीस्यू कोषगू विभिन्न धरण है तेल जैलिम टीस्यूर कोषगुलर आर जो टीस्यूगुल कोष दिए गठित होगो जो देखी तेल देखते पाई ट्राकिर बेसल जैलिम फैरकैमा और जैलिम फाइवर धरण कोष दिए जटिल टी जैलिम टीस्यूगू गठित है एगुल चित्रगू बे दे आज है जेहतु जटिल नय तेम से तो हमें ये देखा ना तुम्हें जो रिडिंग कर नाओ तेल आशा करी बुझते पर ट्रकर बेसल ये दुटार मध्य सब समय एक पार्थक्य आ जैलिम फेयर एंड कैम ए जैलिम फाइवर मध्य पार्थक्य आसे तो अवश्य हमारे काजगला गठन ए विस्तारित एक रिडिंग पर नीले आशा करी जिन सहज हो जाए जो फ्लोएम टीस्यू एक देखी फ्लोएम टीस्यूर मध्य फ्लोएम टीस्यूता गठित है शिपनल संगीकोष फ्लोएम फेयर एंड कैमा फ्लोएम फाइवर इटार मत ठीक एगो जो एक रिडिंग पड़े ना आशा करी बुझते पर तेम को कठिन विषय नहीं तो जो रिडिंग पड़े ना अवश्य परीक्षा आसले जो पार्थक्यगुल अवश्य आसे पार्थक्यगुल आसले हमें लिखते सहज हो जाए विस्तारित लिखते बोला है तैयले हमें सहजे विस्तारित लिखते पर चित्रगू एक देखी ए फ्लोएम टीस्यू चित्र एक देखी तेल देखते पाई ए फ्लोएम टीस्यूर मध्य एट फ्लोएम टीस्यूर चित्र यार मध्य मजखने जो नल आकार जो अवस्थान देखते पासी ये हमारे शिपनल शिपनलटार मध्य कोषगुल लम्ब लम्बी अवस्था थके एक एक रूपर था नल आकार जिन कि जिन शिपनल 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 घन फ्रोटो घन सैटोप्लम ए सब चे बड़ो निक्लियस जुक्त जो आकटा कोष था बोलिए संगी कोष यटार नाम हे संगी कोष यटार विशेष सहित हे निलियस एक चे बड़ो एवं यटोप्लम एक घन है इन इटारे आर इन फ्लोएम टीस्यूर मध्य फ्लोएम फैर एंड कैमाओ पाई 
এখানে যখন ফ্লোয়েমে যখন প্যারেনখাইমা থাকে তখন সেটাকে ফ্লোয়েম প্যারেনখাইমা বলা হয় এটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোয়েম প্যারেনখাইমা কোষ এবং এই ফ্লোয়েম ফাইবারটাই যখন ফ্লোয়েমের মধ্যে ফাইবার থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি ফ্লোয়েম ফাইবার এই ফ্লোয়েম ফাইবারটা মূলত সকল ফ্লোয়েম টিস্যুতে দেখা যায় না মূলত সেকেন্ডারি টিস্যুগুলোতেই এই ফ্লোয়েম ফাইবারটা পাওয়া যায় এটি মূলত যদি এগুলো বইয়ে যদি একটু রিডিং পড়ে নাও আশা করি জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে আমরা চেষ্টা করেছি সব সম্পূর্ণ ক্লাসিফিকেশানটাকে একসাথে করার জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছ আগামী ক্লাসে আমরা প্রাণী কোষ নিয়ে আলোচনা করব প্রাণী টিস্যু প্রাণী টিস্যু নিয়ে আলোচনা করব আজকে মোটামুটি আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ